hello my dear student uh, today i discussing about uh, uh, assignment operators already meeku uh, arithmetic operators gurinchi discuss chesanu ee roju assignment operators gurinchi meeku discuss cheyabothunnam anamata okay deenlo chudandi ikkada manaku assignment operators lo manaku assignment operators is equal to ane undi kada manaku ikkada ikkada chudandi ikkada meeku description ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈక్వలెన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఓకే అడిషన్ అంటే మీకు తెలుసు ఎక్స్ ప్లస్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని తీసుకోవాలి ఓకే ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తే ఓకే ఎ స్ట్రింగ్ కనెక్షన్ ఉందనుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా తీసుకుంటాం మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది అనుకోండి సబ్ట్రాక్షన్ దెన్ అసైన్మెంట్ అనుకోండి ఎక్స్ మైనస్ వై అని డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట మల్టిప్లికేషన్ దెన్ అసైన్మెంట్ అంటే ఎక్స్ స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఉంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్టార్ వై అని మనం తీసుకోవాలి అదేవిధంగా స్లాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే డివిజన్ అనమాట దెన్ అసైన్మెంట్ అని వస్తే అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై అని రాసుకోవాలి దాన్ని పర్సంటేజ్ వస్తే చూడండి ఇక్కడ రిమైండర్ దెన్ ద అసైన్మెంట్ అంటే ఎక్స్ పర్సంటేజ్ వై అని ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పర్సంటేజ్ వై అని విధంగా రాసుకుంటారు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఇది ఎక్స్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఉంటుంది అదే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటారు దీన్ని ఓకే అంటే లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ రైట్ షిఫ్ట్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ వాడతాం అనమాట ఏం చేస్తాం ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ వై లాగా ఓకే రైట్ షిఫ్ట్ జీరో అని అడిగి అనుకోండి త్రీ గ్రేటర్ దాన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే విత్ జీరో వస్తే నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ అంటే అండ్ అని వచ్చింది అనుకోండి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై అని వస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై అని రాసుకోవాలి బూలియన్ ఆపరేటర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై వచ్చిన ఎక్స్ అండ్ వై అని ఇక్కడ రాసుకుంటాం అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ అని వచ్చింది అనుకోండి క్యాప్ అనమాట ఇట్లా స్మాల్ క్యాప్ ఉంటుంది ఎక్స్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఎక్స్ఆర్ వై ఎక్స్ఆర్ అనమాట ఎక్స్ఆర్ వై అని ఓకే బూలియన్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ఆర్ వై ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని ఆర్ అంటారు ఇట్లా వర్టికల్గా ఉందనుకో దీన్ని ఆర్ లైన్ దీన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఎక్స్ఆర్ వై అని వస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఆర్ వై అని రాసుకుంటాం బూలియన్లో వచ్చినా కూడా సేమ్ ఎక్స్ఆర్ వై అని రాస్తాం ఇవి మనకి ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ అనమాట సో వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలనేది ఐ విల్ గో ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను అడిషన్ అనేది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉంది ఏ ప్లస్ అన్నాడు అనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ అంటే ఏ ప్లస్లో ఏ ప్లస్ ఫైవ్ రాసుకుంటారు అంటే టెన్ ప్లస్ ఈ ఫైవ్ని యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అనమాట సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే ఏమి ఏ మైనస్ అంటే ఏమి ఫైవ్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మల్టిప్లికేషన్ ఏ స్టార్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ ఏ అంటే ఏమి ఇక్కడ టెన్ ఓకే స్టార్ ఇక్కడ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేశారు అంటే ఫిఫ్టీ అని వస్తుంది అదే డివిజన్ అండ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉంది ఏ స్లాష్ ఇలా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏ బై ఫైవ్ అని దీని మీనింగ్ అనమాట అంటే ఏ ప్లేస్లో ఏ బై ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది టూ ఉంటే టూ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ లేదా టెన్ బై టెన్ బై ఫైవ్ అని వేస్తాం వేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ టూ వస్తుంది అదే మోడల్స్ అంటే మీకు క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓకే అప్పుడు ఏ పర్సంటేజ్ అంటే ఏమి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే టెన్ డివైడ్ చేస్తాం నువ్వు చేస్తే నీకు రిమైండర్ జీరో వస్తుంది అనమాట ఓకే మనం సి లాంగ్వేజ్ ఎలా చేసామో సి ప్లస్లో కూడా అలాగే ఓకే సో ఇవి మనకు ఆపరేషన్స్ యొక్క ఇది ఓకే వీటికి ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలిగా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకోవాలన్నమాట ప్రోగ్రామ్ అనే దానికి మనం రాయాల ఇక్కడ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంక్లూడింగ్ ఐవో స్ట్రీమ్ కామన్గానే ఉంటుంది మెయిన్ ఉంటుంది ఇది వన్ నాట్ నైన్ కోర్ట్ లెస్ దాన్ యాక్స్ రాసేస్తే రిటర్న్ మనకి ఏమొస్తుంది వన్ నాట్ నైన్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ ఎక్స్ అని వేరియబుల్ అని పెట్టే అనుకో టూ హండ్రెడ్ అన్నాడు అంటే ఏమి ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్కి యాడ్ కావాలని అర్థం అంటే టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట అంటే టూ
సో కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం టైప్ చేయాలి జస్ట్ మనం మార్చుకునేటి వాల్యూస్ ఇలాంటివి చేంజ్ చేసుకుంటాం రిమైనింగ్ అనేది కామన్గానే ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఐవో స్ట్రీమ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎంత కామన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అన్నాడు కాబట్టి సేమ్ మనకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇంక్లూడింగ్ ఐఓఎస్ స్ట్రీమ్ ఇది అంతా కామన్గానే ఉంటుంది ఫ్లోర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ అన్నాడు అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్కి థర్టీ నైన్ యాడ్ చేయాలని అర్థం అంటే సో యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైంటీ ఫైవ్ అనమాట ఓకే అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది దానికి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు ఏమి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ఒకవేళ మైనస్ చేసేస్తే మైనస్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ మైనస్ అని వచ్చింది అనుకో ఇలాగా ఎక్స్ మైనస్ అని వచ్చింది అనుకో ఇలాగా అంటే ఏం చేస్తావు ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ నైన్ అని రాసుకుంటాం ఓకే అలా చేస్తే వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇక్కడ మైనస్ అని వచ్చింది చూడు కాబట్టి కాబట్టి ఫిఫ్టీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ అని వస్తుంది ఓకే ఈ సింటాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే మీకు ఉన్నదంతా సేమ్ సి లాంగ్వేజ్లో ఒకలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకలాగా ఉంటుంది సి ప్లస్ ప్లస్లో ఒకలాగా ఓకే సో అక్కడ మైనస్ చేసాము అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ ఐవో స్ట్రీమ్ మెయిన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ స్టార్ అని ఉంది అంటే ఏమి ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్కి స్టార్ థర్టీ ఎయిట్ వేస్తే మనకు ఇక్కడ మీకు ఆ వాల్యూ ప్రోడక్ట్ అయ్యి మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది డివిజన్ అని ఉంది అనమాట అంటే అప్పుడు ఏమి థర్టీ టూ ఓకే ఏమి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని థర్టీ టూ డివైడ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీగా సి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ అదే ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇది పర్సెంటేజ్ అంటే మనం ఏమి రిమైండర్ కనుక్కుంటాం సిక్స్టీ ఫైవ్ని ట్వంటీ త్రీతో భావిస్తాం డివైడ్ చేస్తాం రిమైండర్ వస్తుందిగా మనకు ఆ రిమైండర్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడు ఇంటీజియర్ మెయిన్ ఇంటీజియర్ ఎక్స్ కోర్ట్లో రాస్తాం లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్లో ఫిఫ్టీ త్రీ మీకు చూడండి ఇక్కడ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మనకి వన్ అంటే డివైడ్ చేయండి అంటే అండ్ అనేది వాడాం కదా అంటే ఏమి అండ్ అని వాడితే ఏమి సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏమైనా గ్రేటర్ దాన్ అవుతుందా కాదు కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవే గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి వన్ అని చూపుతుంది ఓకే ఆ ప్రోగ్రామ్ విధంగా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్ అనేది కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్ అనేది ఇంటీజియర్ మెయిన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎక్స్ ఆర్ థర్టీన్ అని ఉందనుకోండి నిజమే కదా థర్టీన్ ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఒక థర్టీన్ ఏమవుతుంది మనకి ఆర్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అని ఆర్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ప్లస్ సో కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఓకే ఏమవుతుంది మనకు చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ఆర్ అనమాట ఎక్స్ఆర్ ఇచ్చాడు థర్టీన్ ఇచ్చాడు ఓకే ఎక్స్ సో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ అని డిస్ప్లే అయింది అనమాట ఓకే అంటే డివైడ్ చేయండి ఎక్స్ఆర్ గ్రేడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఇంక్లూడింగ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఎక్స్ షిఫ్ట్ అనమాట లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ కదా ఇది లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అంటే షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ షిఫ్ట్ అంటే ఈ సెవెన్ సో కాబట్టి అది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఏదైతే షిఫ్ట్ చేస్తున్నామో అది షిఫ్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉందనుకోండి అంటే దీన్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడ వస్తుంది సెవెన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ వచ్చి సెవెన్ ప్లేస్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట దీన్ని షిఫ్ట్ అంటారు సో కాబట్టి మనకి సెవెన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ షిఫ్ట్ చేయడం ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి మనం ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే త్రీతో మనకు చూడండి ప్రోడక్ట్ చేస్తే వస్తుందా దానికి ఒక మెయింటెనెన్స్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ కలిసినప్పుడు మనకు ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దాన్ లెస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏం అదే ఈ విధంగా ఉంటాయండి షిఫ్ట్ ఓకే సో ఇవి మనకు ల్యాబ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేస్తే మీకు
ప్రస్తుతానికి ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇవన్నీ బాగా చూడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్ టుడే ఐ డిస్కస్ అబౌట్ సి ప్లస్ ప్లస్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి మీకు ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నా యూ సి అండ్ రీజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి ఓకే రిలేటర్స్ ఆపరేషన్ ఆపరేటర్స్ అంటే అంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే స్మాలర్ నెంబర్ ఏది గ్రేటర్ నెంబర్ ఏది అది ట్రూ నా ఫాల్సా ఇలాంటివన్నీ కూడా కనుక్కోవడానికి వీలు అవుతుంది అనమాట సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజింగ్ చెక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ ఆపరాండ్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఆపరాండ్స్ అంటే ఏని బీని ఆపరాండ్స్ అంటారు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ఆపరేటర్ చెక్ ద ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ నాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ అంటే వన్ అని తీసుకోవాలి ఫాల్స్ అంటే జీరో అని తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుందా చూడండి ఏ త్రీ అండ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనింది సో కాబట్టి త్రీను ఫైవ్ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట సో ఫాల్స్ అంటే మనకు జీరో అనమాట నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ విధంగా చూపిస్తారు నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఎస్ నాట్ ఈక్వల్లే కదా ఇది త్రీ వేరు ఫైవ్ వేరు సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రూ కాబట్టి వన్ అనమాట నెక్స్ట్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ సో త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాడు అంటే ఫైవ్ కన్నా త్రీ అనేది పెద్ద వాల్యూ అన్నాడు సో కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ అంటే జీరో అనమాట లెస్ దాన్ అంటే ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాడు త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అన్నాడు సో అది ట్రూనే కదా సో కాబట్టి వన్ అనమాట అదే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు సో కాబట్టి ఫాల్స్ అంతే కదా త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అన్నాడు అంటే త్రీ ఫైవ్ ఈక్వల్ కాదు అలాగే ఫైవ్ కన్నా త్రీ అనేది గ్రేటర్ దాన్ కాదు ఓకే కాబట్టి ఫాల్స్ నెక్స్ట్ అది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు అంటే ఫైవ్ కన్నా త్రీ స్మాల్ వాల్యూనే కాబట్టి ట్రూ అనమాట సో వన్ అనమాట వీటివన్నీ కూడా ఏమంటారంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రోగ్రామ్ రాయాలా ఇది ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ అనేది కామన్గానే వస్తుంది మెయిన్ ఇక్కడ ఏ కామ బి అన్నాము ఏ త్రీ వాల్యూ బి వచ్చి ఫైవ్ అనుకున్నాం ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాడు సో కాబట్టి ఫాల్స్ కదా ఇది ఆన్సర్ ఏమిది ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది అనమాట అంటే కోర్ట్ లెస్ దాన్ త్రీ ఇలాగ ఫైవ్ ఈజ్ ఇది ఏం చేస్తాం డబుల్ కోర్ట్ అప్పుడు ఏం చేసుకో రిజల్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లోజ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదే ఏ నాట్ ఈక్వల్ బి అంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ బి అంటే ఇక్కడ త్రీ కోర్ట్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ త్రీ డబుల్ కోర్ట్లో పెట్టుకుంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎండ్ అయిపోయింది ఎండ్ వన్ సో ఇది ఏమవుతుంది ట్రూనా ఎస్ ట్రూనే ఎందుకంటే త్రీను ఫైవ్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది నాట్ ఈక్వల్ అంటే సింపుల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఏ వాల్యూ త్రీ బి వాల్యూ ఫైవ్ కాబట్టి కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట సో కోర్ట్ లెస్ దాన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఏ లెస్ దాన్ అంటే ఎస్ ట్రూ ఎందుకంటే ఏ అనేది మనకి త్రీ ఉంది బి అనేది ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఏ కన్నా బి వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ లో చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇవన్నీ మర్చిపోకూడదు మీరు ఓకే ఈ స్పేసు ఇలాగ స్పేస్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇవన్నీ కూడా మిస్ కాకుండా చేయాలి అదేవిధంగా మనకు రిజల్ట్ ఏ లెస్ దాన్ ఇక్కడ బి అన్నాడు ఇది ట్రూనే కదా ఎస్ ట్రూ ఓకే డబుల్ కోట్లో త్రీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎస్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లోజ్ చేస్తావు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టేస్తాం ఓకే సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఇట్లా డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే ట్రూ ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫాల్స్ అని చూపి అంటే వన్ చూస్తుంది ఫాల్స్ అంటే మీకు చెప్పాను నేను జీరో అని అది త్రీ నాటి కాబట్టి వన్ అని చూపిస్తుంది త్రీ గ్రేటర్ దాన్ అన్నారు కాబట్టి ఫాల్స్ త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అన్నారు కాబట్టి వన్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి ఈ జీరో త్రీ లెస్ దాన్ వన్ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకు మనకు ఎలా మనం కంపారిజన్ చేయడం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ టుడే ఐ డిస్కస్ అబౌట్ సి ప్లస్ ప్లస్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామనే దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అవి ఎలా ఉంటాయి మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రోగ్రామ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అనమాట ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ అనమాట అండ్ అనే ఆపరేటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సింబల్లు ఆర్ అనే ఆపరేషన్
అంతే కదా త్రీ నాట్ ఈక్వల్ అంటే మనం ఈ విధంగా చూపిస్తామన్నమాట అంటే ఇవి రెండు సమానమా కాదు కాబట్టి ట్రూ సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ట్రూ అనమాట రిజల్ట్ అదే కదా త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ట్రూ అనమాట అంటే రెండు ట్రూలు అయినాయి అంటే ఇది ట్రూ అయింది ఇది కూడా ట్రూ అయింది అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ట్రూ అనే వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి ట్రూ నెక్స్ట్ కోర్ట్ రిజల్ట్ రాయాలంటే మనకు ప్రోగ్రాంలో లెస్ దాన్ లెస్ లెస్ త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో కాబట్టి రిజల్ట్ వచ్చి ట్రూ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ కాబట్టి ఎండ్ అని రాస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అదేవిధంగా త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కానీ ఇక్కడ ఒక ఫాల్స్ ఒక ట్రూ ఉంది ఇది ట్రూ ఓకే ఇది ఫాల్స్ ఈక్వల్ అన్నాడు సో కాబట్టి ఏ రెండు ట్రూ ఫాల్స్ అయినా కూడా అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎఫ్టి అని వచ్చింది కాబట్టి ఫాల్స్ అనమాట ఇక్కడ అండ్ అంటే ఏమి ఇక్కడ అండ్ అనే ఆపరేటర్ ఇంటూ అనుకోండి ఎఫ్ అంటే జీరో అనుకోండి టి అంటే వన్ అనుకోండి జీరో ఇంటూ వన్ ఏమొస్తుంది జీరో వస్తుంది జీరో అంటే ఏమి ఫాల్స్ అని ఓకే నెక్స్ట్ అది ఒక రిజల్ట్ వీటి యొక్క కోట్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఓకే త్రీ కోల్టు సో కాబట్టి ఫాల్స్ రిజల్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రిజల్ట్ త్రీ త్రీ ఇక్కడ చూడండి త్రీ గ్రేటర్ దాన్ అన్నాడు ఇది సో ఇది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ ఓకే ఇది కూడా ఫాల్స్ ఫైవ్ కన్నా త్రీ స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి ఇది జీరోనే ఇది జీరో అంటే ఏమి ఎఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ అని ఓకే దట్ ఈస్ కాల్ టు ఎఫ్ఏ అనమాట అంటే జీరో ఇంటూ జీరో జీరో వస్తుంది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ దీనికి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ మిస్ కాకుండా మీరు రాసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రిజల్ట్ త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాడు ఓకే ఆర్ త్రీ సో కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఫాల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ వాడుకున్నాము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఇది ఆర్ వాడుతున్నాం ఓకే కాబట్టి ట్రూ అనమాట ఓకే అంతే కదా ఇది అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్ కదా ఆర్ అని ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది ఏమి జీరో అనుకోండి ఇది ఇది వన్ అని ఓకే అప్పుడు ఇదేమి ఇది ప్లస్ లాగా అనుకోండి అంటే జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ అని అంటే ఈ సింబల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లస్ అని మీనింగ్ ఓకే సో కాబట్టి వన్ అలాగే ఇక్కడ ఏమి చూడండి ఇక్కడ మనకు త్రీ నాట్ ఈక్వల్ ఇది జీరో ఇదేమొస్తుంది నీకు ఫైవ్ గ్రేటర్ దాని కాబట్టి ఇది వన్ అంటే జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఏమొస్తుంది నీకు వన్ అనే వస్తుంది ఓకే రిజల్ట్స్ త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాడు ఇది ఆర్ అనుకోండి ఆర్ అంటే ప్లస్ అని ఇక్కడ ఓకే సో కాబట్టి త్రీ ఏమొస్తుంది మనకి ఇది జీరో ఇది జీరో అన్నాడు కాబట్టి ట్రూనే ఓకే ఇది జీరో ఇదేమి త్రీ అంటే ఏమి ప్లస్ ఇదేమి వస్తుంది మనకు జీరో అంటే ఫైవ్ కన్నా త్రీ స్మాల్ వాల్యూ కదా కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ పెట్టాడు కాబట్టి ఫాల్స్ అన్నట్టు కాబట్టి జీరో జీరో ప్లస్ జీరో ఏమవుతుంది జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ రిజల్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఆర్ ఓకే ఇది కూడా ఫాల్స్ అయిన అనమాట అంటే జీరో జీరో కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఓకే కాబట్టి దీనికి రిజల్ట్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఇవన్నీ మిస్ కాకూడదు జస్ట్ ఈ సింబల్స్ ఇదంతా కామన్గానే వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూస్ మీరు ఏ ఆపరేటర్ వాడుతుండే ఆ ఆపరేటర్ మాత్రం టైప్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫాల్స్ ఇది నాట్ ఈక్వలే కాబట్టి ట్రూ అన్ ట్రూ అవుతుంది ఓకే ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయితేనే ఎండ్ అని తీసుకోండి ఇక్కడ ఇది మాత్రం లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ డబుల్ కోట్ ఇవన్నీ మిస్ కాకూడదు అనమాట ఓకే ఇవి మనకి ఆపరేటర్స్ సో కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఫాల్స్ అనమాట నాట్ ఈక్వల్ అయి ఫైవ్ ఫైవ్ రెండు ఈక్వలే కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ సింబల్ పెట్టారు కాబట్టి ఫాల్స్ ఓకే అంటే డబుల్ కోట్లో ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ అంటే ఇదేం రిజల్ట్ ఎండ్ అనమాట సో ఫైనల్గా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది కాబట్టి రిటర్న్ జీరో రాస్తారు ఫ్లోర్ బ్యాక్ క్లోజ్ చేస్తారు చేస్తే ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్స్ ట్రూ అయితే వన్ వస్తుంది ఫాల్స్ అయితే జీరో అని డిస్ప్లే చేస్తుంది అండి ఇవన్నీ జీరోస్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ జీవిడి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రూ కాబట్టి వన్ అని ప్రూవ్ చేసినాయి ఓకే ఇది కూడా ప్లస్ కదా ఇది ఆర్ అంటే ఏమి ప్లస్ కాబట్టి ఇది దీని సింబల్ ఏంటంటే ఇన్ టూ అని అనుకోండి ఓకే ఇది అంటే ప్లస్ అనుకోండి అంటే ఇక్కడ నాట్ ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే జీరో అనుకోండి ఓకే ట్రూ అంటే వన్ అనుకోండి ఇక్కడ వన్ వాడతారు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వాడతారు అనమాట ఓకే ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద మనకు ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు టైప్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఓకే ఇవన్నీ టై
సింగిల్ కోట్ కానీ సెమీ కోలన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము మిస్ కాగలదు ఓకే సో మీకు ఈ ఆపరేటర్స్ కూడా మీకు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఆపరేటర్స్ ఓకే థ